Süv ve şam namazlarından sonra oxunan bu qusa dua insana en çetin belalardan nicat verer. İnsana bela ve giriftarlığın nazil olması bəzən imtihana çekilməsinə görə olar. Bəzən də əməllərinin və günahlarının təsirindən olar. Hər bir halda bu belalar insana ziyan vurmaq üçün deyil, onu təkamül etdirmək üçün nazil olar. Eğer insan bu belalara səbir edər və dözümü göstərərsə, Allah ona yardım edər. Hz. Peygamber salavatullah gələn hədistə oxuyuruq. Allah taala buyurur, İzzet və camalıma and olsun ki, mən öz bəndəmi giriftar edirəm ki, məni çağırsın və onun səsini eşidim. Ancaq kafir hər nə istəyirsə verirəm ki, onun fəryadını eşitməyim. Beytutə Məsumlarımız bizə belalara qalib gəlmək üçün dualar və əməllər tövsiyə etmişdirlər ki, onların ikisi ilə tanış olaq. Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim süf və şam namazlarından sonra bu duanı yüz dəfə deyərsə, Sübhan Allah yüz belanı ondan dəf edər. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باشكا بير هادستا أخيرك تي نه زمان بلا نازل olar ال و آيغلارنزي پالتاردان ديرسك و ديزه قدر آزاد ادين ال آيغنزي يره قويون و سننزي يره يابشترين حاجت نزي الله دان سجدة حالندا استين و بدوانه أخيون سونرا سجدة ده يوز دفع بزيكري دين Səzdə surəsini oxumaq, Qədir gecəsini əhya saxlamaq kimidir? Səzdə surəsi Quranın 32-ci surəsidir. Məkkədə nazil olub və 30 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurmuşdur. Hər kim səzdə surəsini qirayət edər, ona bənzəyər ki, Qədir gecəsini əhya saxlamışdır. Tebiyan İmam Sadiq Əleyhissalam buyurur, hər kim cümə gecəsində səzdə surəsini oxuyarsa, Allah taala qiyamət günü əməl dəftərini sağ əlinə verər, onu hesaba çəkməz. Onun Peyğəmbəri Salavatullah və Əhli Beytin yoldaşlarından qərar verər. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah hər gecə yatmazdan əvvəl səzdə surəsini oxuyardı. Bu surədən mülk surəsinə qədər oxumadan yuxuya getməzdi. Hədislər buyurur ki, bu surəni hər gecə oxumaq şeytandan amanda olmağa və qiyamət günü dərəcəsinin artmasına səbəb olar. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurur, hər kim səzdə surəsini yazar və özü ilə gəzdirər, hərarət və baş və əzələ ağırlarından amanda olar. Bu surəni oxumaq insana çətinlikdən nicat verər. Burud surəsinin fəzilətləri Burud surəsi Quranın 85-ci surəsi olub 22 ayaya malikdir. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah bu surə barəsində buyurur, Burud surəsini qirayət etmək insana çətinliklərdən nicat verər. Peyğəmbərimiz Salavatullah Salavatullah Bu surənin fəziləti barəsində buyurur, hər kim Burud surəsini oxuyar, yaşadığı cümə və ərəfə günlərinin sayının on bərabəri qədər ona savab verilər. İmam Sadiq ə.s. buyurur, hər kim Burud surəsini vacib namazlarda oxuyarsa, məhşərdə Peyğəmbərlər, Rəsullar və salihlərlə birlikdə olar. Çünki Burud surəsi Peyğəmbərlərin surəsidir. Beytutə Bu surənin həbərəkətləri Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurur, Burud surəsini oxumaq insana çətinliklərdən nicat verər. İmam Sadiq ə.s. buyurur, Əgər körpənizi sütdən ayırmaq istəyirsinizsə, bu surəni onu oxuyun, hər kim yatan zaman bu surəni oxuyarsa, Səhərə qədər amanda olar. 
İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, hər kim bu surənin suyu oxuyarsa və zəhər içmiş insan bu sudan içərsə, zəhər ona ziyan vurmaz. Bu surəni oxumaq insanı nurani edər. Hakka surəsinin fəzilətləri Hz. Peyğəmbər Salavatullah buyurur, hər kim Hakka surəsini oxuyar, Allah onun hesabında asanlıq edər. Hakka surəsi Quranın 69-cu surəsidir, Məkkədə nazil olmuşdur və 52 ayəsi vardır. İmam Sadiq ə.səlam bu surə ilə bağlı buyurur, Hakka surəsini çox oxuyun, onu vacib və müstəhəb namazlarda oxumaq Allaha və Peyğəmbərlərinə imanın nişanəsindəndir. Bu surə Əmir əl-Möminün və Muaviyyə haqqında nazil olmuşdur. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurur, hər kim Hakka surəsinin 11 ayəsini oxuyar, Allah taala onu dəhcalın fitnəsindən saxlayar. Əgər bütün surəni oxuyarsa, başdan ayağa nurani olmasına səbəb olar. Bu surənin bərəkətləri Hz. Peyğəmbər Salavatullah buyurur, Əgər Hakka surəsini yazsanız və hamilə qadın onu özü ilə gəzdirərsə, rəhmində olan övladı Allahın izni ilə qorunar. Əgər onu yazar və yuyub suyunu körpəyə içizdirərsə, həmin körpə güclü hafizəyə və huşa malik olar. İmam Sadiq ə.səlam buyurur, Əgər Hakka surəsinin yazılmışının suyundan uşaq içərsə, çox bilikli olar və Allah onu salamat saxlayar və o ən yaxşı şəkildə böyüyər. Əgər bu surənin yazılı və sonra yuyulmuş suyundan hamilə qadın içərsə, körpəsi çox bilikli və zəkalı olar, şeytandan qorunar. Qız övladı olan evə Allah hər gün oncu rəhmət və bərəkət nazil edər. Qız övladları behişt gülləridir ki, Allah taala dünyada insanlara rəhmət kimi əta edər. Qız övladlarını insan üçün gətirdiyi dünya və axirət bərəkətləri ilə məsumların mübarək dilindən tanış olaq. Həzrətə Peyğəmbər Salavatullah buyurur, qız övladları bərəkət mənbəyidirlər. Həzrət Rəsulallah salavatullah buyurur, o kəs ki, bir qız övladı var, Allah taala onun köməkçisi olar, bərəkət və bağışlanmasını onun halına şamil edər. Həzrət Peyğəmbər salavatullah buyurur, qız övladı olan evə Allah hər gün oncu rəhmət və bərəkət nazil edər. On mənzil mələklərin ziyarət və görüş yeri olar. O mələklər həmin qızın atası üçün əməl dəftərinə hər gün bir ilin ibadə savabını yazarlar. Həzrət Rəsulallah salavatullah buyurur, onlar müjdə mənbəyidirlər. Həzrət Peyğəmbər salavatullah buyurur, o kəsin ki, bir qız övladı olar, bu qız övladı onun üçün min həcdən, Allah yolunda edilən min cihaddan, min dəvə qurban etməkdən, min dəfə qonaqlıq verməkdən daha üstündür. Həzrəti Salavatullah buyurur, o kəsin ki, üç qız övladı olar, cihadın məsuliyyəti onun çiğnində götürülər. İmam Sadiq ə.s. buyurur, qızlar həsənə kimidirlər, Allah taala həsənə qarşısında əcr və savab inayət edər. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurur, O kəsin ki, qız övladı olar, onlara yaxşılıq edər, cəhənnəm atəşinin əzabından amanda olar. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, o kəsin ki, qız övladı olar, həmin qız övladına ziyan vurmazsa, onu təhqir etməzsə və oğlan övladını ondan üstün tutmazsa, Allah taala bu cür insanı beşdə daxil edər. İslam müsaitlarda istinadən Həzrət Rəsul Əkirəm salavatullah buyurur, hər kimin iki qız övladı olarsa, o qızların vasitəsi ilə beşdə daxil olar. Beşdə necə ağaz əkmək olar? Həzrət Peyğəmbər salavatullah buyurur, Miraç gecəsində beşdə daxil oldum. Gördüm ki, mələklər bənnalıq edirlər. 
bəzən də iş görməkdən əl çəkirlər. Onlara dedim, niyə bəzən işləyirsiniz, bəzən də işdən əl çəkirsiniz? Cavab verdilər, dikmək məsləhəti gəlib çatarsa. Soruşdum, istədiyiniz məsləhət nədir? Dedilər, Möminin dünyada dediyi zikirlərdir ki, deyər Sübhən Allah və əlhəmdülullah və la ilahə illallah və allahu əkbər. Nə zaman bu zikirləri deyər, biz tikərik. Nə zaman çəkinib deməz, biz də çəkinərik. Həzrət Peyğəmbər salavatullah müsalmanlara buyurur. Hər kim deyərsə Sübhən Allah, Allah onun üçün behişdə ağa çəkər. Hər kim deyərsə əlhəmdülullah, Allah onun üçün behişdə ağa çəkər. Hər kim deyərsə, la ilahə illallah, Allah onun üçün behişdə ağa çəkər. Hər kim deyərsə, Allahu əkbər, Allah onun üçün behişdə ağa çəkər. Bir nəfər deyir ki, onda bizim behişdə ağazlarımız çox olacaqdır. Həzrəti salavatullah buyurur, bəli, ancaq ehtiyatlı olun ki, Atəş göndərməyəsiniz ki, onları yandırsın. Bu, Allah talanın sözünə görədir. Ey iman gətirənlər, şəriət hökumlərindən Allaha itayət edin. Onun peyğəmbərlərinin şəri vəzifələrini yaradan əmirlərinə itayət edin və öz xeyir əməllərinizi dindən çıxmaq, Allaha və xalqa minnət qoymaq və əməlin puç olmasına səbəb olan digər günahlarla batil etməyin. Mühəmməd salavatullah 33 Allah taala bizləri behişdə ağac sahiblərindən qərar versin. Hədənə Bu əməlin savabı Kəbəni 10 dəfə təvaf etməkdən daha çoxdur. İnsanlara xidmət etmək və onlara dəyər vermək ilahi peyğəmbərlərin və vəsilərin tövsiyələrindən biri olmuşdur. İnsan bəzən xoş söz vasitəsi ilə, bəzən gözəl əxlaq nümayiş etdirərək insanlara xidmət edə bilər. Uca Allah buyurur, insanlarla xoş dillə danışın. Bəqərə 83 Əziz Peyğəmbərimiz salavatullah buyurur, Əgər Allahın sizə yardım etməsini istəyirsinizsə, siz də mümin qardaşınızın halına kömək edin. İsaq İbn Əmmar nəql edir. İmam Sadiq ə.s. buyurmuşdur. Hər kim bu evi Kəbəni bir dəfə təvaf edərsə, Allah ona min həsənə yazar. Min günahını məhv edər. Onu min dərəcə yuxarı qaldırar. Behişdə onun üçün min ağa cəhkər. Onun üçün min qul azad etməyin savabını yazar. Behişdin səkkiz qapısını onun üzünə açar. Sonra ona deyər ki, hansı qapıdan istəyirsən, daxil ol. Həzrəti Cəfər Sadiq ə.s. İsaqa buyurur. Sənə o şeydən xəbər verim ki, bunlardan daha fəzilətlidir. İsaq deyir, bəli. Həzrəti ə.s. buyurur. Hər ki, mümin qardaşının hacətini yerinə yetirər, Allah onun üçün təvafın təvafın və bu yolla on dəfə təvaf sözünü təkrar edir, savabını yazar. Beytutə